இல்லாத மது மற்றும் போதை பழக்கத்தில் இருந்து விடுபட சென்னை ஜீவன் கேர் சென்டர் தொடர்புக்கு நைன் அல்லது நைன் யாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெளியாள் மாதிரி யாருமே இருப்பாங்க அவர் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு கிராமத்தில் ஒன்றா இருந்தால் எப்படி இருப்பாங்களா டைலாக் லொக்கேஷன் போடணும் டைலாக் பேப்பர் கொடுப்பாங்க சரி ஓகே சரி லைட்லாம் ரெடி பண்ணுங்க கூப்பிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஆக்சிடென்ட் வந்து போயிட்டாரு அப்போ தூங்கி எந்திரிக்கிறதே ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் குளிராக இருக்கும் இல்லைங்களா அது என்ன செய்ய பங்காலே எந்திரிங்க குளிங்க அப்படின்னு வரேன் கழிவு மூத்த மூணு கழிவுட்டு போயிடலாமா இந்த உலகம் ஃபுல்லாக வந்து பூமி வெப்பமாயிரும் சார் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு எல்லாம் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க நம்ம மரங்களை வெட்டி போட்டிருக்கும் போது பார்த்தா இதுக்கு இருக்க வந்து பூமி ஒரு வெப்பமாயெல்லாம் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அதுவாக பார்த்தீங்கன்னா உலகளவில் பிரச்சனையாக இருக்கும் நம்ம பேசுகிறோம் அன்பிரிகினி ஆதன் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கக்கூடிய பிரசன் சார் நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஆதன் தமிழில் பிரசன் சார் நிகழ்ச்சியில் அடவி படக்குழுவினர் நம்ம கூட பேசுறதுக்காக வந்திருக்காங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி இப்போது நம்ம கூட பேசுகிறதுக்காக படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர் மற்றும் செகண்ட் ஹீரோ அண்டு கூட செகண்ட் ஹீரோனி வந்திருக்காங்க அவங்க கூட நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது படத்தை பற்றி தொடர்ந்து பேசுகிறதுக்கு ஸோ பேசுவோம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப மகிழ்ச்சி நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நீங்கள் தான் படத்தினுடைய கதை கருக்களம் உண்டாக்குறது நீங்கள் தான் இல்லைங்களா ஆமாம் சார் சார் படத்தோட கதை கரு தயாரிப்பு நான் பண்ணியிருக்கேன் படத்தோட பேர் வந்து அடவி அடவின்றது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு தமிழ் பெயர் காடுக்கு என்னோடய பேர் வந்து அடவி அது ஒரு பெயர் காரணமும் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அடர்ந்த காடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா உயர்ந்த மரங்கள் மட்டுமே உயர்ந்திருக்கும் அது பாம்பூஸ் நம்ம மூங்கில் மரங்கள்லாம் ஸோ அது கீழே இருக்க ஒரு சில அது அதுக்கு ஈக்குவலான மரங்கள் வந்து வளர முடியாது அந்த நிழலில் ஸோ இது வந்து அந்த காட்டோட தன்மை அதே அந்த காட்டோட தன்மை மாதிரி தான் இப்போ நம்ம வந்து நாட்டுக்குள்ளும் இருக்கிறதுன்ற ஒரு விஷயம் இப்போ மிகப்பெரிய கார்ப்ரேட்ஸ் அதிகார வர்க்கங்கள் மட்டும் உயர்ந்து போயிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நடுத்தர வர்க்கமும் அது கீழே இருக்கிறவங்க வந்துட்டு அவங்களுடைய நிழல்லையோ தள்ளியோ வளர முடியலன்றது அந்த ஒரு பெயர் காரணத்தில் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் நம்ம கதையை வந்து அதை தான் சொல்லியிருக்கோம் இப்போது காடுகளோட முக்கியத்துவம் என்ன காடுகள் இருந்தால் நமக்கு என்ன நன்மை இருக்குது காடுகள் அழியதுனால் என்ன பாதிப்படைய போடுற விஷயங்களும் அதை வந்துட்டு கொஞ்சம் கமர்ஷியலாகவே சொல்லியிருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கதை கருவை என்ன பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஒரு பழங்குடியின மக்களோட வாழ்வியலை காமிச்சிருக்காங்க ஆதிவாசிகள் அவங்க தான் முதல் கொடியும் தம் மாதிரி நமக்கு சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய வாழ்வியல் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது அங்கே வந்து வியாபார நீர் ரீதியாக ரிசார்ட்ஸ் கட்டிடங்கள் கட்டி விற்கும் ஒரு மீட்பு ஒரு முதலாளிக்கும் அந்த ஊரில் நடக்கிற சாரி அந்த பழங்குடியின மக்களுக்கும் நடக்கிற ஒரு போராட்டத்தை கதை கருவாக வச்சுருக்கோம் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஒர்க்கிங் திஸ் மூவி நீங்கள் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணேன் ஏன்னா அப்போ வந்து நான் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா ஸ்கூல் படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கீங்க இல்லை இப்போ நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டேன் அப்போ வந்து ஸ்டடீஸ்லேயே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி இருக்கும் போது ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போது இந்த மூவி ஆஃபர் வந்துச்சு என்னோடய ஃப்ரெண்டு ராம் மூலமாக சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய கேரக்டர் மட்டும்தான் கேட்டுட்டேன் கேட்டுட்டு ஸ்பாட்டில் போய் தான் ஃபுல் ஸ்டோரி கேட்டாச்சு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான ரோல் கண்டிப்பாக ஒரு என்னோடய யூஸ்வலான கேரக்டருக்கும் நான் பண்ண மூவியில் பண்ணுற கேரக்டருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ரொம்ப போல்டான கேரக்டர் ஒரு மலைவாழ் பொண்ணு பக்கா மலைவாழ் பொண்ணு மாதிரியே இருக்கும் பார்க்க சூப்பர் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் திஸ் மூவி அண்ட் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இந்த படம் பண்ணது ஒரு ஒரு புது அனுபவம் தான் வழக்கமாக எல்லா ஆஃபீஸும் போய் ஆடிஷன் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் ஆடிஷன் பண்ணியாச்சு சரி நம்மளுக்கு வழக்கம் போல் ஒரு வில்லன் கேரக்டரு அந்த மாதிரி தான் வரும் அப்படின்னா செலக்ட் ஆகிட்டேன் செகண்ட் ஹீரோ சாக்கிங் நான் இப்படி சொல்லிட்டீங்க அது பாய் அனாலிஸ் அது நிறைய இருந்துச்சு அப்புறம் இல்லைங்க கதை அப்படி அதனால் நீங்கள் இருக்கு மேட்சிங்காக இருக்குங்க ஓகே தேங்க்யூ உங்களுக்கு அம்பு சொத்து தெரியுமா தெரியும் மர யார் தெரியுமா தெரியும் இதெல்லாம் நம்ம கிராமத்துலேருந்து வந்ததுனால எல்லாமே தெரியும் இதெல்லாம் கேட்டாங்கன்னா சரி சரிங்கனாச்சு லொக்கேஷனில் போனால் ஜீப் ஓட்டணுன்றாங்க அது இங்கே கேட்கவே வரல எனக்கு ஓட்ட தெரியாது சும்மா கூட சார் ஒரு வழியாக ஓட்டி கிளையெல்லாம்
இது ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் இந்த படத்தில் சார் உங்கள் உங்ககிட்ட கேட்கணும் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் இந்த ஒன் லைன் அந்த இன்ஸ்பயர் ஆனது எங்கேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆனீங்க சார் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சோசியல் எலிமெண்ட்ஸ் பண்ணுற ஒரு என்ன சார் ரொம்ப நாள் அது இல்லை ஒரு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்து காணி நிலம் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருந்தேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு விவசாயி நிலங்கள்லாம் விற்றுட்டு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிக்க வச்சுட்டு அவனால் வேலை கிடைக்காதனால கடைசியில் அவர் எந்த அளவுக்கு அவங்க பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு கடைசியாக வந்து ஒரு கோரிக்கை அவர் வச்சுருக்கோம் என்ன சொல்லியிருப்போம்னா அவங்க வந்து எஜுகேஷன் படிப்பை வந்து அரசாங்கம் வந்து எல்லாமே டிகிரி வரைக்கும் அது ஃப்ரீயாக கொடுங்கன்ற விஷயத்தை அவங்க கேட்டுருக்கோம் அது அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்னோடய ஃப்ரெண்டோடு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு நாட்டை விவசாயம் விவசாயம் தண்ணியில் தண்ணியில் சொல்கிறோம் விவசாயம் தண்ணி இல்லைன்றது நம்ம ரோட்டில் பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது இதுக்கு நியர் ஆதாரமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து காடு தான் காடு மலைகள் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் தான் நமக்கு வந்து அந்த மேகத்தை சரியாக உருவாக்கிட்டு மழை வரும் மிஸ்மா ஜஸ்ட் ஓரளவு காலில் போகும் பேசணும் பேசும்போது நம்ம அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாரையும் கூட உட்காந்து பேசும்போது அவங்க சரி இதை ஒரு நாட்டு வச்சு பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி நாட் கொடுத்தது நான் தான் ஆனால் வந்து கதையெல்லாம் உருவாக்குனது பசங்க தான் அதில் ஃபுல் க்ரெடிட்ஸ் வந்து என்னுடைய பசங்களுக்கு தான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே அது ஒரு வந்து நம்ம கதையை உருவாக்கியாச்சு ஸோ அது ஒரு டேரக்டர் வேணும்னு போது பார்த்தா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆளாக பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு இவர் ரமேஷ்ஜி வந்து நம்ம நண்பர் பதிவு சக்திவேல் அவர் மூலமாக வந்து ரமேஷ்ஜி பார்க்க மாட்டார் அவர்கிட்ட எதுவும் ஒரு கதையை சொன்னது கதை இருக்குது பண்ணி கொடுக்கலன்னு கேட்டோம் அவர் ஆல்ரெடி வந்து சினிமாட்டை வரும் வேறு நாளை த்ரீடா த்ரீ டி புதுக்கோடி சரவணம் கிங் ஆழ்வார் அப்படி பல படங்கள் வந்துட்டு சினிமாட்டை ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் கல்லாட்டம் ஒரு படம் ஒன்று டேரக்ட் பண்ணிவிட்டு இருவர் ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு சரி இது மூணாவது படமாக இருக்கு சரி ஃப்ரெண்ட்லியாக பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு கதை நல்லா இருக்கும் சொல்லிட்டு அவர் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அவர் பண்ணி கொடுத்தாரு அது ரமேஷியை பற்றி சொல்லணும்னு பார்த்திங்கன்னா அவர் நல்ல ஒரு டெடிக்கேட்டட் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டான ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு இதில் இப்போ திருவா திருடி பாட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மன்மதராஸ் ஆர் ஸ்டாங் ஷூட் பண்ண கதையை சொன்னாங்க சொல்லிட்டு வருவார் ஸோ அந்த ஒரு சாங் எப்படி பண்ணாரோ அது மாதிரி படத்தை பண்ணி கொடுத்தார் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா அவர் ரெண்டு ஷெட்யூல் பண்ணுவார் ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் பண்ணும்போது அவங்களால உள்ள அங்கே மழை காரணமாக வெளியே வந்துட்டோம் ரெட் அலர்ட் ரொம்ப போயிருந்தோம் ஓகே ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு சரி அடுத்து அது காம்பசேட் பண்ணுறதுக்காக வந்து கொஞ்சம் ம மனக்கட்டு எல்லோரும் ஒர்க் பண்ண வச்சுட்டு ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டெக்னீஷியன் ஒர்க் வந்து வந்து ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஏர்லி மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக் காலைல அஞ்சு மணிக்கு ஆகணும் ஏழு மணிக்கு ஷார்ட் வச்சுட்டு ஈவினிங் ஏழு மணி இருக்கும் ஈவன் இதில் வந்து ரொம்ப பெரிய நன்றி சொல்ல வேண்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்டிஸ்ட்டு ப்ளஸ் அங்கே கூட வந்த மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் இருப்பாங்க பாருங்க நம்ம ட்ராலிட் நாட்டு வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு லைட்டு கேமரா அது மாதிரி இருக்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஃபுல்லாக சப்போர்ட் வாங்க யாருமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெளியாள் மாதிரி யாருமே ட்ரீட் பண்ணல அவர் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு கிராமத்தில் ஒன்றா இருந்தால் எப்படி இருப்பாங்களோ அது மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணாங்க எனக்கு அந்த டுவெண்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே படத்தை முடிக்கிறதுக்கான மிகப்பெரிய காரணமாக இருந்தவங்க வந்துட்டு இந்த ஹோல் டீம் தான் ஸோ எல்லா கிரெடிட்ஸும் வந்து அவங்களுக்கு தான் ஜஸ்ட் நான் ப்ரொடியூசர் ஜஸ்ட் நான் ஒரு கருவி அவங்க தான் அது ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தவங்க எல்லாமே அவங்க தான் படத்தில் உங்கள் கேரக்டர் பற்றி சொல்லுங்கள் அதான் சொன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு மலைவாழ் பொண்ணு ஏன்னா ஒரு போல்டான கேரக்டராக இருக்கும் எங்கள் மூவியில் வந்து எல்லா கேர்ள்ஸுமே ரொம்ப போல்டராக இருப்பாங்க ஃபீமேல் ஓரியன்ட்டட் சப்ஜெக்ட்னால எல்லா கேர்ள்ஸுக்குமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் அதனால் ஒரு செகண்ட் லீட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காரு ஒரு அஞ்சு சீன் ஆறு சீன் வந்தாலுமே அது ஸ்கோப் இருக்க மாதிரி ஒரு ஒரு சீனுமே அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இந்த மூவியில் அதிகமாக இருக்கும் படத்தினுடைய நீங்கள் உங்களுடைய கேரக்டர் பற்றி நம்ம கரிகின் கேரக்டர் பேர் ஹீரோட ஃப்ரெண்டாக பண்ணியிருக்கேன் அது படம் பார்க்கும்போது தெரியும் வச்சுங்களேன் ஆமாம் ரெண்டாவது சார் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப சீக்கிரமாக நாட்கள் கம்மியாக இருக்குது எடுக்கணும் அப்படின்னு போது டைலாக் பேப்பர் லொக்கேஷன் கொடுங்க டைலாக் பேப்பர் கொடுப்பாங்க சரி ஓகே லைட்லாம் ரெடி பண்ணிட்டாங்க கூப்பிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஆக்சிடென்ட் கொண்டு போய் டேரக்டர் கேமரா தூக்கி சொல்கிற வச்சுருப்பார் எல்லாம் அவைலபிள் லைட்டு தான் செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போச்சு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆச்சு கேமரா கூட ஓடணும் சார் படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு நாங்கள் ஓடுறது அடுத்த பயன்படுவார் செம்மையாக நடித்தார் சூப்பராக பண்ணார் புது ஆர்டிஸ்ட்டுன்றது தெரியவே தெரியாது அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணார் சார்
அது ஒரு ஒரு கெட்ட போலீஸ் ஒரு கேரக்டர் வந்து வந்துடும் ரெ ஒரு நல்ல போலீஸ் கேரக்டராக இருக்கும் சரி கெட்ட போலீஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு டேரக்டர் டிசைட் பண்ணுறது நீங்கள் பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்கேன் பட் நல்லா இருக்கா இல்லையா சொல்லிட்டு நான் சொல்ல முடியாது ஆடியன்ஸ் பார்த்துட்டோம் அப்புறம் மற்ற வேறு ரிவியூ பார்த்த இந்த ப்ரீவியூஸ் பார்த்தவங்க தான் சொல்லணும் இதை வந்து ஒரு தனிப்பட்ட சமுதாயத்துக்கு மட்டுமான படமும் கிடையாது இது பழங்குடியெலாம் பழங்குடி மட்டுமே சமுதாயம் கிடையாது இது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமோ இல்லை நீலகரிக்கு மட்டுமான படமும் கிடையாது உலகளாவே பிரச்சனையே பேசுது இன்னும் உலகம் ஃபுல்லாக வந்து பூமி வெப்பமாயவாதல் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது எல்லாம் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்க வேண்டிய அதுக்கான ஆல்ட்ரேட் என்ன பண்ணுறோன்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஆல்ட்ரேட்டே பண்ண வேண்டாம் செய்யாமல் இருந்தவே போதும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க இருக்கிற காடுகள் அந்த காடுகளை அழிக்காமல் இருந்தவே போதும் இது சட்டம் எல்லாமே எல்லா நாட்டிலையும் இருக்குது மரம் வெட்டக்கூடாத சட்டம் இருக்குது இப்போ ஒரு ஒரு ரோடு போடும்போது ஒரு அரசாங்கம் ரோடு போடுத்தாலுமே ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போட்டால் ஒரு ஒரு ஏரியா எடுத்தாங்கன்னா அதில் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் அதிகமாக வந்து வேறு ஏரியாவில் வந்து காடு உருவாக்குறது சட்டமே இருக்குது இது பப்ளிக்கு போகிறது ரோடு போகிறதுக்கே இருக்கணும் போது நம்ம இருக்கிற மலைகளில் இருக்கிற க மலைகளையும் குறைஞ்சி அதை வந்து அதில் க தாதுக்கெல்லாம் எடுத்து போட்டு ம மரங்களையும் வெட்டி போட்டிருக்கும் போது பார்த்தா இருக்க இருக்க வந்து பூமி வந்து வெப்பமயம் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அதுவாக பார்த்தீங்கன்னா உலகளவில் பிரச்சனையாக இருக்கிற மாதிரி பேசியிருக்கும் இது மாதிரி பண்ணால் கண்டிப்பாக உலகம் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் நம்ம தண்ணிக்கு இன்றைக்கி பாட்டிலில் வந்த மாதிரி நாளைக்கு வந்து தண்ணி சுவாசிக்கிறதுக்கு நம்ம காற்று தேட போகிற இருக்கும் ஸோ சயின்ஸ் லேபை தேடி போயிட்டு அங்கே காற்று எடுத்துகிட்டு இன்றைக்கி தண்ணி வைக்கிற மாதிரி காற்றும் வந்து ஒரு பாட்டில் எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ராவாக கொடுக்காம கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸோடு சொல்லி சேர்த்து கொடுத்துருக்கோம் மக்கள் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம நம்ம என்ன தான் சொன்னாலும் வந்து சொல்கிறத கேட்குறத விட மக்கள் பார்க்குறதுக்கு அவங்களுக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலாம் பார்க்கணும் அதுவும் கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் ஒரு லவ் ஒரு ஃபைட்டு அப்புறம் வந்துட்டு ரெண்டு சாங்கு அவங்க வாழ்வு முக்கியமாக வந்து வாழ்வு ட்ரைப்ஸ் அவங்க நடிச்சிருக்காங்க படத்தில் ட்ரைப்ஸ் நடிச்சிருக்காங்க ட்ரைப்ஸும் ரெண்டு பாட்டு பாடியிருக்காங்க அவங்களுடைய சாங் அவங்களுடைய அவங்களுடைய அந்த ஒரு வாழ்வு ட்ரைப்ஸ் ரெண்டு சாங் அவங்க பாடியிருக்காங்க ஒரு சாங் ரெண்டு சாங் பா அவங்க எழுதி அவங்களே பாடியிருக்காங்க ட்ரைப்ஸ் ட்ரைப்ஸ் பாடியிருக்காங்க ஏன்னா வந்து கதையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எதுவுமே வந்து ஒரு ஹீரோக்கான ஹீரோயின்கான கதையாக நம்ம பிரித்து பார்க்க முடியாது கதை அந்த கதை வந்து அந்த கதைக்கு உள்ள எல்லாமே வந்துட்டாங்க ஈவன் சின்ன ஆர்டிஸ்டில் வந்து இந்த சின்ன ஆச்சு யாருமே சொல்ல முடியாது பெரிய ஆட்டு வரைக்கும் எல்லாமே நடிச்சிருக்காங்க வில்லன் வந்துட்டு ஆரண்டர் மனோகர் சார் பண்ணியிருக்காரு நம்ம இதில் மாசிலாமணி வேலூர் மாவட்டம் டேரக்டர் அவர் அவர் வந்து வில்லனாக பண்ணியிருக்காரு நல்லா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அடுத்தது இந்த வழக்கை என் பதினெட்டில் நடித்த நம்ம முத்துராமன் சார் போலீஸ் பண்ணியிருக்காரு மூணார் ரமேஷ் சார் போலீஸ் பண்ணியிருக்காரு இவங்க அப்புறம் இந்த ஆர்டிஸ்ட் தவிர மீது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுமு புதுமுகங்கள் அதில் ஒரு பெரிய ஒரு ரெண்டு பெரியவங்க பண்ணியிருக்காங்க அந்த அந்த பெரியவங்கள் தான் படத்தை ஆரம்பிக்கிறது முடிக்கிறதும் அவங்க தான் முடிக்கிறாங்க இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்ஸ் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்தவசிய சேர்ந்த ஒரு ஆண்டூன் ஒருத்தர் நாடக கலைஞர் அவர் தெருக்கூத்து நாடக கலைஞர் அவர் அவர் பண்ணியிருக்காரு கந்தசாமின்னு ஒருத்தர் ஒரு சில படங்கள் பண்ணிட்டு இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு மறக்க முடியாத சம்பவம்னா என்ன சொல்லுவீங்க மறக்க முடியாத சம்பவம் அப்படியே இந்த மூவி வந்ததே எனக்கு ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு இது தான் ஏன்னா அன்எக்ஸ்பெக்டடாக வந்தது நைட்டு எயிட் ஓ கிளாக் ஃபோன் வந்து டேரெக்டாக ஸ்பாட்டுக்கு போன மாதிரி வந்த மூவி இது ஸோ அதுவே எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் கேப்க்கு அப்புறம் நான் பண்ணது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது செகண்ட் மூவி அப்படி சொல்ல முடியாது இது இது ஃபஸ்ட் மூவி ஏன்னா நான் மெச்சூர் ஆகி நானே சூஸ் பண்ண ஒரு மூவின்னு பார்த்தா அடவி தான் ஸோ இதுவே எனக்கு ஒரு மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படத்தை பற்றி ஒரு சிங்கிள் வார்டில் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க சார் அடவி ஸோ நீங்கள் மக்களுக்காக அந்த படத்தை ஏன் பார்க்க வரணும்னு ஒரு ப்ரொடியூசராக நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க இன்றைக்கி தேவை வந்து தண்ணி சாப்பாடு காற்று இது மூணு கண்டிப்பாக தேவை இந்த கண்டிப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் உயிர் வாழ முடியும் இதுக்கு வந்துட்டு காடு இருக்கணும் காடும் மலையும் சார்ந்து இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த நாடு வந்து வளமாக இருக்கும் இன்றைக்கி நாட்டில் பார்த்தீங்க உலகம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் ஒரு ஒரு நாட்டுக்கும் காடு இருக்குன்றது ஒரு சராசரியாக இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் தான் இருக்குது இது வந்து சப சர்வே தமிழ்நாட்டில் பதினேழு பர்சன்ட் தான் இருக்குது மீதி காடுகளாக அழிஞ்சிருச்சு அழிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதை வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆடியன்ஸ்கிட்ட நான் சொ சொல்ல வர்றது என்னென்னா இந்த படம் பார்க்குறது